আজ জোড়াসাঁকো তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কার্যালয়ে তৃণমূল যুব কংগ্রেস নেতা সৌমবক্সির উদ্যোগে দিদিকে বলো কর্মসূচির একটি সভা হলো তৃণমূল যুব কংগ্রেস নেতা সৌমবক্সি উত্তর কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে প্রচার করবেন এবং সাধারণ মানুষের সাথে জনসংযোগ করবেন বলে তিনি জানান তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনত্রিশে জুলাই নজরুল মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিধায়ক ও দলনেতার সামনে রেখেই নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সংবাদ মাধ্যমের সামনেই দিদিকে বলো কর্মসূচি শুরু করেছিলেন এই দিদিকে বলো কর্মসূচি পরবর্তীকালে মমতা ব্যানার্জির প্রত্যেকটি বিধায়ক নেতা মন্ত্রী প্রত্যন্ত তো গ্রাম অঞ্চলে গিয়ে গিয়ে এই কর্মসূচি সম্পন্ন করেছেন এই দিদিকে বলো কর্মসূচিকে পরাণিত করার জন্যই এবং গ্রামগঞ্জে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মাননীয় সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গত পরশু ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের একটি বর্ণিত সভা করেন এবং নির্দেশ দেন তার সমস্ত যুবকর্মীদের এই দিদিকে বলো কর্মসূচিকে আরও ব্যাপকভাবে পৌঁছে দিতে সেই উদ্দেশ্যেই আজ উত্তর কলকাতার বুকে তৃণমূল নেত্রীর নির্দেশে যেসব অঞ্চল ওয়ার্ডে কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তার রূপরেখা দেওয়ার জন্য এই সভা তৃণমূল যুব কংগ্রেস নেতা সৌমবক্সি আরও জানান কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই সৎসাহস দেখিয়ে এটি করতে পারেননি একটি কলের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেনি যেটা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দেখিয়েছেন তিনি আরও বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নেতা হিসেবে তার সহকর্মী সহ কলকাতার পৌরসভার অন্তর্গত একান্ন নম্বর ওয়ার্ডে আজ বীরেন্দ্র ধর সরণীতে জনসংযোগ করবেন এবং প্রত্যেক মানুষের বাড়ি গিয়ে গিয়ে তাদের অভাব অভিযোগ শুনবেন তিনি আরও বলেন এবং জানান যে দিদিকে বলো এই কর্মসূচি ব্যাপারে তাদেরকে অবগত করবেন এবং তিনি বলেন আজ যেহেতু শিক্ষক দিবস সেই জন্য আজ ওখানকার সমস্ত অঞ্চলের শিক্ষকদের তিনি সম্মান প্রদান করবেন এবং দিদিকে বলো কর্মসূচির ব্যাপারেও তাদেরকে অবগত করবেন গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দিদিকে বলো কর্মসূচি রূপান্তর সফলতার রূপে তার পরবর্তীকালে আমাদের যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদ তিনি সভা করেছেন এবং প্রত্যেক তার যুব কর্মীদের যুব নেতৃত্বকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে ব্লকে গিয়ে এই দিদিকে বলো কর্মসূচি করতে হবে আমরা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী হিসেবে আমরা দল থেকে যেরকম নির্দেশ পেয়েছি সেইভাবে আমরা ব্লকে ব্লকে যাব দিয়ে দিদিকে বলো কর্মসূচি সেভাবে পালন করবো আজকে যেরকম আমি একান্ন নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে দিদিকে বলো কর্মসূচি সেখানে পালন করবো পরবর্তীকালে আবার সাতচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়েও করবো তার পরবর্তীকালে আবার দল থেকে যেভাবে আমাদের যে ওয়ার্ডের বা যে অঞ্চলের নির্দেশ দেবে সেখানে গিয়ে গিয়ে করবো এটা শুধু আমি একাই নিই অন্যান্য যুবকর্মীরাও তারাও এইভাবে নির্দেশ পেয়েছে যারা যারা নির্দেশ পেয়েছে তারাও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় গিয়ে দলের নির্দেশ পালন করে দিদিকে বলো কর্মসূচি পালন করবো দিদিকে বলো কর্মসূচি যেটা সব থেকে বড় সুবিধে সব থেকে বড় সুবিধে যেটা যেটা হচ্ছে যে মানুষ আজকে পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে দশটা নম্বর যে দশ কোটি মানুষ তারা দিদির কাছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের দূরত্ব হচ্ছে একটা ফোন বাড়ির পাশে বাড়িতে জল বন্ধ বাড়িতে জল আসছে না দিদিকে বলো দিদিকে ফোন করতে পারছে জঞ্জাল পরিষ্কার হয়নি দিদিকে বলো দিদিকে ফোন করতে পারছে কারণ যদি হসপিটালের দরকার পড়ে তারা দিদিকে ফোন করছে দিদিকে বলো এখানে মানুষ এইটা সব থেকে বেশিভাবে মানুষ যেটা মেনে নিয়েছে যে গোটা পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো কারোর বাড়ির মেয়ে কারোর বাড়ির তিনি কারোর বাড়ির বোন সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই হচ্ছে আবেগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই হচ্ছে তাই মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ফোন করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই তারা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তারা আপন দিদি হিসাবে দেয় তাই এই দিদিকে বলো কর্মসূচি যে এক মাসের ওপর চলছে এটা এত অভূতপূর্ব বা ব্যাপকভাবে সারা পড়েছে এবং আগামী দিনে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে মানুষজন এই দিদিকে বলো কর্মসূচির মাধ্যম দিয়ে যেভাবে উপকৃত হচ্ছে আগামী দিনে দিদিকে বলো কর্মসূচি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে নয় গোটা ভারতবর্ষে একটা ইতিহাস সৃষ্টি